This is the second time in my recollection that Italy has played host to the International Contact Group. It shows not only the historical connections between Italy and Somalia, but the commitment of successful governments to support the peace process in Somalia. Our goal is the full and timely implementation of the roadmap to provide Somali people with new legitimate institutions. We are striving to keep the momentum of Somalia, whose people deserve a peaceful and sustainable future. Too much pain has been suffered. Too much blood has been shed. It is really time to unite, putting aside personal interest and giving priority to the collective interest of the country. Così il ministro Terzi e l'ambasciatore Maiga, rappresentante speciale ONU per la Somalia, hanno inaugurato alla Farnesina i lavori del gruppo internazionale di contatto sulla Somalia. Due giorni, il 2 e il 3 luglio, dedicati al paese africano in vista della conclusione della transizione politica il 20 agosto prossimo. È un po' il controllo finale prima della fine del periodo di transizione e dell'adozione di una Costituzione. È importante anche sui contenuti che tutti auspichiamo la Costituzione possa avere, contenuti di uno Stato di diritto funzionante su un sistema giudiziario, su dei meccanismi parlamentari consolidati e soprattutto su principi di tutela dei diritti dell'uomo, delle minoranze e in particolare delle minoranze religiose. Il gruppo di contatto ha riunito i vertici politici somali e i rappresentanti di 28 paesi e di 10 organizzazioni internazionali per coordinare le azioni a sostegno della stabilizzazione del paese del Corno d'Africa. Siamo ancora in una situazione di estrema fragilità, condizionata anche dai paesi vicini, ma il fatto che oggi la partecipazione abbia visto eh, rappresentanti di governo a livello ministeriale di Kenya, Uganda, eh, il, rappresentante per, eh, il rappresentante delle Nazioni Unite, il segretario generale, l'ambasciatore Maiga, eh, i co-chairman di questo gruppo di lavoro eh, eh, norvegese e americano, ecco questo dimostra che eh, ci sono delle sinergie positive eh, in, non soltanto in questo gruppo ma in quello che la comunità internazionale sta facendo. In the countdown to the transition I would like to remind the audience that the needs of the newly recovered areas are urgent and pressing and we collectively cannot allow a vacuum to develop in these areas. For the populations that suffered for so long under Ashabab and are now struggling to establish their societies, the clock doesn't start on August 21st. I propose that the three principles guiding our actions should be legitimacy, accountability, and commitment.